তখনই না ফোন করতে পারবো না কিন্তু যখনই আমাদের আশি ভাই আমাদের কাছে আমি তাদেরকে ছোট করে বলছি আমি তাদের স্নেহ করি তাদেরকে ভালোবাসি কিন্তু সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার যেরকম করছে আপনার সাথে তাই করছে সরকার মারছে আমাদের একরকম সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক দিয়ে আজীবন সম্মাননা পদক দিয়ে তারপরে আমি এয়ারপোর্টে গিয়ে লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি আমাকে ভিআইপি বলা হয় না তাহলে আজীবন সম্মাননা পদক কেন দিল আর আপনারা আপনারা যেটা করেন সরকার এইভাবে এইভাবে মারছে আমাদের ঠিক আছে এবং ইনফরমেশন মিনিস্ট্রি আমি আপনারা নিউজ করেছেন যে মৃত্যু সাথে পাঞ্জাল হচ্ছে শুরু হবে ঠিক আছে ইনফরমে আমি তো মিনিস্ট্রি ইনফরমেশন আন্ডারে তারা কি টেলিফোন করেছে আপনার আমার চোখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বাম চোখটা আবার অপারেশন করে আমি সেটাকে আল্লাহ আমাকে চোখটা ফিরিয়ে দিয়েছে তারা কি টেলিফোন করেছে আপনার তাহলে এই 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 অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার কী অর্থ হয় মিনিংলেস অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু কাঁধে নিয়ে ঝুলবো মিনিস্টার হিসেবে দেখা করতে হলো তো আমি সেটা দিয়ে কাজ করতে পারি না আপনি যাদের নাম উচ্চারণ করলেন তাদেরকে প্রাইম মিনিস্টারের কাছে যেতে হলে তো কিছু করতে পারবে তারা শুধু ঢোকে তারা বলে চলে যায় আপনি আমাকে পারবেন তিন মাস পর্যন্ত হচ্ছে আমি দেখা করতে পারছি না অনেকের সাথে এখন আর দ্বিতীয় যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে এই কারণের জন্যই আমরা যখন জানি না যে আমাদের তো সম্মান বিয়ার যেটা নাম কা হচ্ছে সম্মান ইনফরমেশন মিনিস্ট্রি সম্মান দেয় এক বিয়ার যেদিন পুরস্কার দিবে সেদিন আপনাকে জাতির পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হিসেবে দেওয়া হবে দেন হয় ওই পুরস্কারটা নিয়ে কি আমি কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেরোবো আমি এয়ারপোর্টে গেলেও কোনো লাপ পাবো না ট্রেন এগুলো কোনো লাপ পাবো না কোনো জায়গায় আপনি কথায় কথায় বলেন আপনার শুধু ওইটার কথা বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কি করেছেন বললে পরে প্রবলেম আছে আপনারা এই করে ফেলে দেবেন এটা যদি বলতে ইচ্ছে করেন না কথাই বলতে দেবো না এই কারণের জন্য বলতে দেবো না এটা আর যারা করে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আমি আজকের ওই অনুষ্ঠানে কখন ভিতরে উঠে গেছি সেটা বলেন ইউ হ্যাভ বিন লেট আপনারা লেট করেছি আমি ওইখানে গেটের মধ্যে এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি দাঁড়াতে পারি না আমাকে ধরে দাঁড়িয়ে রেখেছে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমি বললাম যে না সবাইকে তুমি নিচে থাকো আমার অন্তর থেকে যারা আসছে যারা আমি যাদেরকে চিনি বা নতুন যারা আসছে তাদেরকে আমার রিসিভ করতে চাই আই রিসিভ এভরি ওয়ান অফ দেম তাহলে দোষটা কার আমার জন্মদিনে বাংলাদেশের সবাই জানে টেলিভিশন জানে ওই রেডিও জানে সমস্ত রিপোর্টাররা জানে আগে সবাই আমার বাসায় সেই দিন যাইত হইচই করত গল্প করত লাফালাফি করত গান গাইত যে পারত সে তাই করত ইউ ডোন্ট ডু না আপনাদেরকে এখন বললে পরে ডেকে আনতে হয় ডেকে আনলে পরে আবার দুবার টেলিফোন করতে হয় তারপরে আপনারা আসেন দয়া করে তারপরে যদি আবার চিন্তা করেন যে দুই একজন আবার এটাও তো কেটে দেবেন যদি চ্যানেল দেখেন যে আর এই মাসুদ তাদের তো সব কথা বলছে আওয়ামী লীগের দিকেই যাচ্ছে বেশি আচ্ছা ওইখানে যাওয়া যাবে না কেন আপনার তো ব্র্যান্ড নিয়ে নিয়েছে প্রত্যেকে দিস ইজ আনফর্চুনেট ফর আস কালচারাল লাইনে আপনারা ব্র্যান্ড নেবেন কেন আপনারা বা আমরা ব্র্যান্ডেড হবো কেন আর ব্র্যান্ডেড যদি হইও তাতে কালচারালের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নির্ধারণ করা গেল আমরা পাঁচ ভাই যদি থাকি এক ভাই এক মাস পছন্দ করে আমি যেমন ইলিশ মাছ পছন্দ করি বা পাত্র মাছ পছন্দ করি আমার এক ভাই আছে শোল মাছ খেতে চান বলে ওটা সাপের মতো লাগে তার মানে কি ওর সাথে আমার এক ঘরে থাকবো না খেলার মধ্যে আধাওয়ানি মহাবানানি দুটো নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মারামারি তো আমরা ভাই তো রাজনীতি তো আপনি যেই করেন আপনি আওয়ামী লীগ করেন আপনি বিএনপি করেন আপনি যা সব করেন আপনি আপনার এটা তো এটা তো আপনার নিজস্ব ব্যাপার ভাই আপনি হিন্দু হন আপনি মুসলমান হন আপনি বৌদ্ধ হন এটা তো আপনার ব্যাপার রাজনীতিটাকে এটা আনেন কেন এবং সেখানে আপনারা সেই হিসাব করে আমাদের ইন্টারভিউ নেন কেন আমি যদি বলি সরকারের বিরুদ্ধে আপনি সেটা ছাপাবেন না কেন আপনি প্রচার করবেন না কেন আপনাকে বলেন আমি বলবো কেন তাহলে বলবো কেন আমি তো বলতে নিয়েছিলাম আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন খুব চালাকির সাথে পাশ কাটিয়ে গেছেন বন্ধু প্রশ্ন করে ওই কথাগুলি একটু বন্ধ করে দিয়েছেন আমি হাউ ক্যান ইউ টেক ইউ অ্যাজ মাই ফ্রেন্ড ওর হাউ ক্যান ইউ টেক ইউ অ্যাজ মাই ব্রাদার দিস ইজ ইম্পসিবল ওয়ান সাইডের তো কোনো কিছু হতে পারে না যারা বলে তারা বলে তারা রাজনীতিবিদ মিথ্যে কথা 
রাজনীতি মিথ্যেবাদী শব্দ রয়ে গতকাল কি বোধ হয় ফেসবুক একটা দিয়েছিলাম এক মহিলা বলছিল যে সবচেয়ে মিথ্যা কথা বেশি কারা বলে বলে স্যার এটা তো সবচেয়ে সহজ উত্তর বলে কি নেতা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আই শেয়ার ইট তাই না এখন আমরা আমাদের কথা হচ্ছে আমি যেটা সবসময় পছন্দ করি বা ভালোবাসি আপনার যে ধর্মেরই হন যে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে আপনার সাথে আদর্শের আমার বিতর্কও হতে পারে তর্কও হতে পারে কিন্তু এই আমার ছেলে এই যে ছবি বানিয়েছে এটা তো আমার আমার ছবিই না ইটস নট মাই মুভি কারণ আমি যে সব ছবি বানিয়েছি সেটা হচ্ছে মারামারি কাটাকাটি ফাটাফাটি করে মাথার মধ্যে ফাটাফাটি করে তা ফটা ফাটা হলে গিয়ে পাবলিক দেখে ওর ছবির জন্য আমাদেরকে বলতে হচ্ছে দর্শক কিছু দর্শক তৈরি হয়েছে দ্যাট ইস ফুল কিন্তু বাংলাদেশে সমস্ত দর্শক তৈরি হয় না এখন যদি বলেন তৈরি হয়নি কেন আবার তখন বলা শুরু করে তখন আবার আপনি আর এক প্রশ্ন চলে যাবেন আমি জানি সেটাও আমি জানি বলেন আর কি আছে ছোট ভাই দেখতে সুন্দর অভিনয় করে সুন্দর তাহলে ওটা কন্টেস্ট করতে আসতে পারতেছে না কেন বিকজ অফ ওয়ান থিং সেটা হচ্ছে যে ছবিকে ভালোবাসে অভিনয়কে ভালোবেসে আসতে হবে এখানে ওরা আসছে দু তিনটা জিনিসের জন্য একটা হচ্ছে টাকা চাই দ্বিতীয় হচ্ছে একটা গাড়ি চাই তৃতীয় হচ্ছে একটা নারী চাই চতুর্থ হচ্ছে একটা বাড়ি সুন্দর একটা বাড়ি চাই ওদের চাওয়াটাই তো ভিন্ন আপনি আপনি সেই দিকে এলে কি জানেন যারা ওটা চায়নি শুধু চলচ্চিত্রে অভিনয় করছে অভিনয়কে ভালোবেসেছে তারা সবাই কিন্তু ওগুলো অটোমেটিক চলে আসবে সূর্যতে যদি দাঁড়ান আপনি তার আপনি চায় যেমন আপনার পিছনে আসছে ঠিক তেমনিভাবেই আপনি যদি অভিনয় প্রতিভা থাকে আপনার মধ্যে আপনি যদি অভিনয় করতে পারেন তাহলে আপনার নামও আসবে টাকাও আসবে যশ আসবে ওইটা ছায়ার মতো আসবে আপনি ছায়ার দিতে গেলে ছিল তো আপনি ছায়ার দিতে কখনো ধরা দিলেন না এবং বলা হয় যে সিনেমা আমাদেরকে মানে সিনেমাকে আমাদের আমরা ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু আট হাজার কোটি টাকার নিজে যে ব্যবসা আসলে তৈরি হয় সেটা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে পড়ে না সেই জায়গা থেকে এই যে যে একটা ইনস্টিটিউশন মানে জাস্ট ইন্ডাস্ট্রির নাম এটিকে মনে করা হয় যে শুধুমাত্র বলার জন্য বলা ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি না এটা প্রশ্নটা দুটো ভাগই কিন্তু আপনার করেছেন একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউট আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে আমার আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে আমি ইনস্টিটিউটের পক্ষে খুব একটা নই আপনার কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে আমি যদি সাথে সাথে যে বলি যে নন আপনি কেন নন তাহলে আমি বলবো দিলীপ কুমার কোনো ইনস্টিটিউটে পাশ করে এসছে অশোক কুমার কোনো ইনস্টিটিউট থেকে এসছে উত্তম কুমার কোনো ইনস্টিটিউট থেকে এসছে কেউ তো আসুন তাহলে কি হলো ওখানে ইনস্টিটিউটের নাম বলতে পারবেন হ্যাঁ নাসিরুদ্দিন শাহ ওখানে এসছে সালমান খান এসছে আসেনি তো ইনস্টিটিউট আপনাকে তৈরি করতে পারে আপনার কিন্তু আপনার ভিতরে যদি থাকে প্রতিভা থাকে অভিনয়ের প্রতিভা থাকে সেটাকে ইনস্টিটিউট খুব কুইকলি শার্প করতে পারে আর যদি আপনার দেশে ইনস্টিটিউট না থাকে আপনার দেশে যদি তেমনি প্রতিভার ডিরেক্টর থাকে তাহলে তারা শার্প করে নেয় ইউসুফ খান কেউ দিলীপ কুমার বানানো হয়েছে কে তো আর্টিস্ট ছিল না কে তো ছিল ইউসুফ খান ফল বিক্রেতার হ্যাঁ ফ্যামিলির ছিল তো ইউসুফ তার তার অভিনয়কে এখন শিক্ষার দিন শিক্ষণীয় ব্যাপার করে বলা হয় ইনস্টিটিউটের কথা দিয়ে বললে এটা আমি হচ্ছে ইনস্টিটিউটের পক্ষে নই যারা ইনস্টিটিউট আমি জানি এটা হলে ভালো না হলেও আমার কিছু যায় আসে আমার সোজা আমার যেটা হোয়াট আই ফিল এক্সাক্টলি এবং এটার সপক্ষে বিপক্ষে 
আপনি আমার সপক্ষে আমি অনেক বেশি বলতে পারবো বিপক্ষের চেয়ে আপনি বিপক্ষে তত বলতে পারবেন না আমি জানি ভারতের দিকে তাকালে মানে পার্শ্ববর্তী বিদেশে না যাবো না ভারতের দিকে তাকালে দেখবেন ওখানে পাঁচজন কি ছয়জনের নাম বলতে পারবেন যারা ইনস্টিটিউট থেকে এসছে আর সবই তৈরি নিজে নিজে মানে গড গিফটেড আর আর এবং এটার জন্য একটা শিক্ষা দরকার বেসিক এডুকেশন আবার তুই আবার দিকে যা আর একদিকে যা তবে আপনাদের এডুকেশন হবে কি করে আপনার যে এডুকেশনের মিনিস্টারকে বানিয়েছেন আপনার সে হচ্ছে দাঁতের ডাক্তার হাউ দ্যাট ক্যান বি এ সি ক্যান বি এ এডুকেশন মিনিস্টার আমাকে দিয়ে উল্টো পাল্টা কথা বলা না তুমি না আমি আচ্ছা এটাকে ভদ্রভাবে বলি রাগ না হয়ে ভদ্রভাবে বলি সেটা হচ্ছে যে মা যদি মা হয় সৎ মা হয় সৎ মানে গুড মাদার তাহলে ছেলেটা সাধারণত তাকে তো সব দিক দিয়ে মানুষ করে দেবে তাই না ভালো মানুষ আর যদি অসৎ মা হয় মানে স্টেপ মাদার যদি হয় তাহলে কি হবে ছেলেটা ভালো হবে না তাই না আমরা সরকার যখন আমাদের সপক্ষে আমাদের মিছিল মিটিং করতে হয়েছে আমরা মাথার মধ্যে বাড়ি খেয়েছি আপনারা জানেন যে আমার মাথায় বাড়ি করেছে আমার ফ্রেন্ডের মাথায় বাড়ি করেছে হাসপাতালে গেছি আমরা তারপরে সরকার কিন্তু ট্যাক্স সেই ট্যাক্স তুলে নিয়েছে নেবার পরে কিন্তু বাংলাদেশে ষোলোশো ফিল্ম মানে সিনেমা হল তৈরি হয়েছে রাইট আমি ভুল বললে কিন্তু আপনি বলবেন আমার সাথে সাথে ঠিক তো এখন এখানে কয়টা হল আছে এখানে আপনি সরকারকে বলেন যে আর ষোলোশো হল কি আপনি ফ্রি করে দিতে কি ফ্রি করবে কোনো কিছু ফ্রি করার দরকার নাই যেন শুধু হলে যে আপনি যে ইগুলো আনবেন কি বলে এই যে চেয়ার টেবিল বা লেন্স বা ক্যামেরা বসার যে ক্যামেরা না সরি মানে যেটা প্রজেক্টার প্রজেক্টার এইটার উপরে কোনো ট্যাক্স থাকবে না সরকারের কত টাকা লস হবে দশ কোটি বিশ কোটি পঞ্চাশ কোটি আড়াইশো হলে আড়াইশো কোটি আড়াইশো কোটি টাকা তো আপনি তো তিন মাসে কামাই করতে পারবে সেই হলগুলো দিয়ে ওই জায়গায় আপনারা হাত দিয়ে দেবেন ওইখানে ট্যাক্স থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেশি থাকবে হল হলার তার হল ওই ট্যাক্স দিকে তার হলে থাকবে না বুঝলেন বলবেন তো কথা না তারা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে তারপরে আপনি চতুর্দিক দিয়ে তাকে যন্ত্রণা করবেন তাকে ইলেকট্রিসিটি দিতে পারবেন না তারপরে ইলেকট্রিসিটি চার্জ কী করবেন হলের মধ্যে আপনি করছেন ফিল্ম চালানো ফিল্ম চলছে সেখানে জুয়োর ব্যবসা বা ডান্স এসব কিছু তো করছে না ফিল্ম হচ্ছে আপনার কালচারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যদি সেটাই তাই হয় তাহলে হলকে ওটাকে অনেকগুলো জিনিস ফ্রি করে দেওয়া যেতে পারে ট্যাক্সটাকে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে সেখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স করে দিয়ে যেতে পারে যেসব ছবিগুলোকে আপনার প্রচণ্ড ভালো বলবেন সেসবগুলোকে ট্যাক্স ফ্রি করে দেন ছবি হবে না কেন আই ক্যান মেক দিস কান্ট্রি ফিল্মে এক বছরের মধ্যে আমি আগ জোয়ার শুধু নদীর জোয়ার না সাগরের বন্যার বইয়ে দিতে পারবো কিন্তু ট্র্যাজিডিটা হচ্ছে আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে যে যে যেখানে উপযুক্ত সে সেখানে নেই যে যেখানে উপযুক্ত নয় সে আপনি সেখানে বসানো হয়েছে আনফর্চুনেটলি টেলিভিশন থেকে শুরু করে সব জায়গায় পেপার সবগুলো হাউসের টেলিভিশন এখন সবগুলো পেপারের মালিক সমস্ত টেলি হাউসের মালিক হয় হাউস বলতে আমি সার্টেনলি আই ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই অমুক ইয়ে কী বলে ওদের কর্পোরেট হাউস কর্পোরেট হাউস যে নিয়ে এডিটার এডিটার তিনি নাম লেখেন আবার তিনি এডিটার তো উনি তো ওনার বাপের বয়সে জীবনের কোনোদিন একটা কলম লিখে ধরেন উনি এডিটার রং কী করে টেলিভিশনের মধ্যে প্রোগ্রাম সবগুলো একরকম আমরা দেখি না কেন আপনি প্রোগ্রাম তো সেট করবেন আপনি আপনি আগেই বলে দিয়েছেন যে এইটা করা যাবে না মাসুদ দরবেজের ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে না মাসুদ দরবেজকে আসলে পরে এত টাকার বেশি দেওয়া যাবে না আপনি আমাদেরকে দিয়ে কামাই করে নেবেন লক্ষ টাকা আমার একটা ছবি চালিয়ে নেবেন আপনি অন্ততপক্ষে ওই টাইমে দেড় দেড় ঘন্টা থেকে পনেরো দুই ঘন্টার মধ্যে আপনি যে পাবলিসিটিটা করবেন 
তাতে আপনি কামাই হবে ওখান থেকে তিন থেকে চার লাখ টাকা কম করে আমি বললাম এটা দশ পনেরো বিশ লাখ টাকা হতে পারে ঠিক আছে আপনি আমাকে যখন পেমেন্ট করতে যাবেন মানে প্রডিউসারকে যখন পেমেন্ট করতে যাবেন তখন সেখানে আপনি পেমেন্ট করবেন পঁচিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা ইউ শুড বি আর সেম জব হয়ে গেছে আপনাদের জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত আপনাদের পিছনে আমি এই মালিকদের বলছি মানে এই মালিক মানে যারা মালিকরা তো নামে রাখছে চালাচ্ছে তো আর অন্যজন অন্যজনকে রাখা হচ্ছে চালাতে তো সে তো কিছু জানে না এখন তাকে চালাতে গিয়ে তার হাত চার পায়ের মধ্যে দুটো পেঁচিয়ে দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো আপনাকে দুটো পেঁচিয়ে দড়ি বেঁধে বেঁধে দেওয়া হলো তো হোয়াট ইউ লু আপনার পক্ষে তো তখন কোনো কিছু করা বা কোনো কিছু পসিবল না আপনি করে নিয়ে যাবেন দেখলো এডিটার ভাই রে এটা তো চালানো যাবে না পারুজের বলে একটু টেলিফোন করে বলো যে আমরা ভাই এইটা আদা চালাতে পারছি না কেটে দিল কেটে দিয়ে আপনাকে চালিয়ে দিল হোয়াট ইউ উইল ডু আপনি তো আপনাকে ফ্লারিশ করতে পারছেন না সেম ওই ফিল্ম এখানে ফ্লারিশটা হবে কি করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দিয়েছেন ইনফর ইনফরমেশন মিনিস্টার ওই মিনিস্ট্রি একদিন খবর নিচ্ছি পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার সময় আমার হাতে আপনি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক তার পরবর্তী পর্যায়ে লাস্ট টাইমে যেটা দিলেন তিনি হলেন আপনি বাংলাদেশের আজীবন সম্মানান্ড পদক প্রাপ্ত আজীবন সম্মানান্ড প্রাপ্ত মাসুদ প্রদেশ সোহেল রানা এয়ারপোর্টে যখন চোখের চিকিৎসার জন্য বাইরে যায় তখন তাকে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিটের মধ্যে ই নিতে হয় কি বলেন সিট নাম্বারগুলি নিতে হয় আশেপাশের লোকজন যারা থাকে আপনাদের মতো যারা আমাদেরকে ভালোবাসে তারা এসে বলে স্যার আপনি এই আমরা চেয়ারটা দিচ্ছি এই চেয়ারটায় বসেন কাগজ টিকিটটা আমাদের কাছে দেন বুকটা ভরে যায় মনটা ভরে যায় তখন মনে হয় যে হ্যাঁ আমার জীবনে আমি যত কষ্ট করে থাকি আমার জীবন স্বার্থ আল্লাহ তুমি আমাকে এই স্বার্থটা নিয়ে এই মানুষের ভালোবাসা নিয়ে আমাকে যেতে দাও দুঃখটা একটু পরে লাগে যখন দেখি যে বিয়ে গুরু যারা বসে আছে তারা আমার আমি নাইনটিন আজকে থেকে পাঁচ পাঁচ বাউন্ন বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি হলো আর যারা বসে আছে ওখানে তারা মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার তো নয়ই আবার যদি হোল্ডারও হয়ে থাকে বর্তমান সময় যেখানে লেখা করার চেয়ে রাজনৈতিক চর্চাটা বেশি হয় আর রাজনীতি বলবো না সেখানে ব্যবসায়িক চর্চাটা বেশি হয় ব্যবসায়িক চর্চা চা বলবো না সেখানে মারামারির চর্চাটা বেশি হয় বললে পরে প্রবলেম আমি সবসময় সেই প্রবলেম ক্রিয়েট করি আমি জানি আজকে সমস্ত প্রবলেম আপনারা কিছু কিছু এডিট করেন যে আমাদের ওকে আমার বল আমি তো আমি বলতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আছি ততক্ষণ বলতে বলতে থাকবো মানুষ আমি ইফ আই ফিল দ্যাট দিস ইজ গুড ফর মাই কান্ট্রি ফর মাই পিপল আই উইল টেল আর যদি কেউ মনে করে যে এটা ঠিক না আমি তাকে অনুরোধ করব যে আপনি আমাকে বলেন আমার সাথে কথা বলুন আমি আপনার সাথে মুখামুখি কথা বলতে রাজি হয়েছি যে কেউ এনিবডি আমি আজকেও যে ইন্টারভিউ দিলাম সেটা যদি আপনি আনকাট অফ চালান এবং সেটাকেও যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস রাখেন সরকারি বেসরকারি আমার কাছে আসুন আমি অথবা আপনি ডাকেন দশজন পাঁচজন বসেন আমি তার সামনে ফেস করব যে আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হেল্প যেটা করছেন এটা দিয়ে চলচ্চিত্রে কী উন্নতি করছে আপনাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি চলচ্চিত্র বানাতে পারবেন না ভালো চলচ্চিত্র আপনার কী জ্ঞান আছে আপনি ভালো বড়ো জ্ঞানী লোক আপনি বড় অফিসার কিন্তু আমাকে যদি এখন হাল চাষ করতে দেওয়া হয় কী পারবো পারবো না অবশ্যই না আমি চেষ্টা করেছিলাম তার পরবর্তী পর্যায়ে সেটা আবার ভিন্ন ঘটনা আপনাদের সময় হবে কিনা আমি জানি তারপরে আমি বলি ভাঙন নদী ড্রেনে বলে একটা ছবি ছিল আপনারা দেখেছেন না তো ওখানে আমার একটা হাল চাষ ছিল তো আমাকে যখন বললাম বললাম যে এটা তো কি ভেরি সিম্পল থাকি আমি গুরু টানবে আমি মই ধরে থাকবো দিস ইজ ভেরি ইজি যখন শর্ট দিকে গেলাম শর্ট স্টার্ট হলো ব্যাস যখন আমি এটা দিলাম চাপ জোর একটু অল্প রাখলাম ওইটা টান দিয়ে গরু টান দিয়ে নিয়ে তার ঠেঙের মধ্যে লাগিয়ে দিল পাইল ব্যথা তারপর যখন ডাইরেক্টর এসে বললো এটা চেপে ধরতে হবে যখন চেপে ধরলাম তখন গরু আর টানতে পারে না কারণ আমি বহুত জোরে চেপে ধরেছি তখন বুঝলাম এটা এত সোজা নয় তারপরে আমি বললাম যে আজকে শুটিং দেখা আমরা পরশু দিন শুটিং করবো কালকে আপনি অন্য কথা জিনিস করেন ডিরেক্টরকে বললাম পরের দিন নদীর পুকুর পুকুর সুজি হয়ে গেছে নরম মাটির মধ্যে হয় না অনেক সময় আসে ওই নরম মাটির মধ্যে দুটো গরু আর ইয়ে এনে আমি ওখানে চাষ করি সকালে স্টার্ট করেছি বারোটা বছর আমি ওখানে চাষ করেছি চাষ করার পরে ওই নরম মাটির থেকে আর একটু উপরে মানে পারের দিকে শক্ত মাটি ওইখানে চাষ করলাম পরের দিন আমি মাঠে গেলাম ওইখানে চাষ করলাম দেন ইউ সিভি ইন দা মুভি 
সেখানে আপনাকে দেখলে আমাকে মনে হবে না যে আমি সবাই জানাবো বা আপনি আমাকে চিনতে পারবেন এসব পারবেন কি না সে সম্পর্কে আমি সন্দেহ আছে কারণ কোনো মেক আপ নেই সাধারণত আমি কোনো মেক খুব কম হালকা মেক আপ নেই ওই ছবিতে আমি কোনো মেক আপ নিয়ে মেক আপ নিয়েছি মাটি তুলে হাতের মধ্যে মেখে মুখে তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স আপনাকে শিখতে হবে আপনাকে জানতে হবে না জেনে আপনার ক্ষমতা আমি লেখাপড়া করেছি আমি যদি সাইকোলজির ব্যাপারে কথা বলতে পারি আমি বলতে পারবো আমি সাইকোলজি দিতে পেরেছি আপনি লর ব্যাপারে কিছু কথা বলতে আপনি বলতে পারবো যদি আমি লর ডিগ্রিটা ফাইনাল নেওয়া হয়নি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি রাজনৈতিক কারণে চলে কিন্তু আদারওয়াইজ আমি অন্য কোনো জায়গায় আমি রাজনীতির ব্যাপারে কথা বলতে পারবো আপনি আমার কোনো জায়গায় কথা বলতে পারতে পারবো না এখন আমাকে ধর্মর ব্যাপারে কথা বলতে গেলে অল্প একটু একটু পারবো কারণ গত পাঁচ সাত বছর পর্যন্ত আমি একটু একটু হয়েছিল ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছি কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন যে এই মাইক্রোফোনটা এইভাবে ধরেন আমি পারব এটাকে আমার শিখতে হবে এটার জন্য আমার ট্রেনিং দরকার এবং সেই ট্রেনিংটাকে হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট করার জন্য আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার আপনি অশিক্ষিত এক্সাম্পল দেবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম এরা অ্যাকসেপশন গিফটেড গড গিফটেড এটা নিয়ে হয় না আপনাকে বেসিক কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে বেসিক কোয়ালিফিকেশান ইজ গ্র্যাজুয়েট আই অল টাইম স্টেল ইজ গ্র্যাজুয়েট যদি এমপি হতে হয় তাহলেও গ্র্যাজুয়েট আপনাদের ক্লাস ফোর ফাইভের লোক এমপি আনবেন আপনার পার্টি করে বলে আই ডোন্ট লাইক চলচ্চিত্র জগতে আপনি বসিয়ে দেবেন একজনকে এক জায়গায় গ্র্যাজুয়েট না আছে ক্লাস নাইন পরে ক্লাস এইট পরে তাকে সাহিত্য কালচার নিয়ে আমাকে ঢুকে দিলে সে আপনার পার্টি করে বলে আই ডোন্ট লাইক তার কাছ থেকে যেটা আসবে সে কারণের জন্যই আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো যে আপনি আমাকে পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশটা সাহিত্য কর্ম দেয় যেটা নিয়ে আমি ছবি করতে পারি মুক্তিযুদ্ধের উপরে পারবেন না আপনি প্রশ্ন করেননি আপনি করেননি ভালো করেছেন তা নাহলে হয়তো ওইটাই বলতাম যে আমি ওরা এগারো জনের প্রডিউসার দ্য ফার্স্ট প্রডিউসার অফ বাংলাদেশ ফার্স্ট ফিল্ম মুক্তিযুদ্ধ যেটাকে আমি বলি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ছবি কারণ অন্য অন্য ছবি হিসাবে অনেকগুলো শ্রেষ্ঠ ছবি আছে ব্যালার অফ দ্য সোজার আছে ক্রেইনস অফ ফ্লাইং আছে তারপরে আরও দু একটা বুলগেরিয়ান দু একটা ছবি আছে সেগুলো অত্যন্ত ভালো ছবি কিন্তু সেই ছবির মধ্যে আপনি সমস্ত প্রফেশনাল আর্টিস্ট পাবেন কিন্তু আমার এই ওরা এগারো জনের প্রফেশনাল আর্টিস্ট খুব কম আছে এখানে নাইনটি এইট পারসেন্ট হচ্ছে রিয়েল ফ্রিডম ফাইটার এই রিয়েল ফ্রিডম ফাইটার নিয়ে তাদের নিজস্ব অস্ত্র নিয়ে 